，你拉我上来先。是，是你害死妈的。怎么那么傻？相信像你这种没有用的男人，妈是被你害死的。你扔进那边干嘛？拉我上去啊！哦，对。听说那照片是那叫朱迪的女人上载到网上的，都不知道是真是假。不管是真是假，这种有钱的公子呢，没有一个是好东西。你还是叫你妹呢小心一点。她会听我的话就好了。我这妹啊，从小就叛逆，连我妈都拿她没办法。还有啊，她最讨厌人家欺负她了。怎么了？你担心你妹会找那个有钱公子算账？谁知道他冲动起来会做出什么事？人家是有钱人，我们怎么惹得起？我不管他有没有钱，我照样踢他屁股，给他吃狗屎。我都担心成这样了，你还说这些废话？有什么好担心的？你妹最多就是去那里骂几句《三字经》，打他两巴掌。那家伙可以干什么？啊？他是罪有应得的。难道你担心你妹拿刀去捅她？我妹在小学的时候，有一个女同学老是欺负她，结果她拿剪刀去剪断人家的马尾。我爸妈可是求了好久，校长才决定不开除她的。你们两姐妹真的很有个性哦。你放心啦，你的妹妹就是我的妹妹，我不会让她有事的。嗯，来，快吃吧。食物都冷了，这里。你不用去工作啊？啊？你是不是辞工了？辞工？我也想啊，但是像我这种万中无一的人才呢，嗯、老板怎么可能让我离开？为什么这么问呢？你的味道不对，前天、昨天跟今天都没有汗臭味。哦，是这样的啊，我去北海道。什么？最近有一个冷藏库在搬家，我这几天在那里工作，那里不懂零下几度的，很像北海道那么冷。我没有被冻死，已经很好了，还流汗。怎么样，不吃吗？还要不要给我？够了。那你记得多穿一点，不要着凉了。知道了，知道了，快吃吧。怎么？最近有没有人在档口来找我？没有啊。你上晚有没有看到什么消息啊？我我看报纸没有消息嘞。那警察也没来找我。会不会我没有打死人啊？哎呀，那太可惜了。可惜什么？可惜我当时没有拿他的钱啊，几万块哎。死性不改。什么？什么死性不改啊？我们这种人没有横财啊，一辈子都不会发达的，不懂个屁！刘老板，哎哎，你好，欢迎欢迎欢迎！哎，我公司的两个年轻小妹带我来玩，说让我感受一下年轻人的朝气哦。怎么会，刘老板，你本来看着就年轻吗？下次让我知道，我安排。OK， 好，谢谢，拜拜，哎，拜。拜。喂，木森哥，佳慧，身体怎么样了？他没怎样啊，他看起来 OK， 他还在开玩笑呢。是真开心还是苦中作乐啊？我怎么知道啊？喂，你看住他啊，要给他喝酒。呃，呃什么呃啊？他喝酒啦？木森哥，你又不是不知道，真婷不是那种你叫他不喝他就不喝的人。什么？大声一点啊，我听不到。我说，你又不是不知道。真婷不是那种你叫她不喝，她就不喝的人。你那里怎么那么潮啊？总之你看好她，不要让她喝太多，知道吗？啊，知道了。好 ，OK， 拜拜。
，内幕，怎么？你说到了没有啊？我在说，干嘛？我这里走不开，你帮我看一下真题。真婷啊，他发生什么事？原来你是卧底啊！给我，呃、不要，不要，喂，给我啊！喂，我的酒！啊，哇，这什么酒啊？那怎么那么难喝啊？啊，你，王某，农某，农某，王总，真婷，事情都还没有搞清楚，你不要那么早就下定论嘛。你不是说是他的家人要他回雅加达的吗？说不定是他们逼他的啊。你有没有在拍韩剧啊？现在什么年代啦，还有逼婚这种事情？我问你，如果是你爸妈逼你嫁给一个你不喜欢的人，你愿意吗？当然死不愿意啊！欸、你不愿意，谁逼得了你啊？可是他家里那么有钱，他们的世界跟我们不一样的。真婷，你打电话给他了吗？没有，我干嘛要打给他？一点都不在乎他。也对了，如果他在乎你，他应该打电话给你，他一定知道那个女人把照片泼上去，还发给他的朋友圈，你一定看到的。他有没有打电话给你啊？不知道。你手机呢？关机啦。为什么关机？我不想要听任何人的电话。阿、啊、豆打来了，怎么办？我要不要听？他是打给你，又不是打给我，你决定吗？你明明知道他是找不到你才找我的、啊，怎样啦？我不听，真婷，我不听，你可以听的嘛。哦 ，Hello， 阿德，真婷啊，哦，他跟我在一起，他关机了。他心情很不好。呃，你等一下啊，他要跟你讲话，我不想跟他讲话。真婷，你跟他说我喝多了。哦 ，Hello， 阿德。佳慧，珍、嗯、婷呢？在那里啊。他怎么了？他喝醉了。我们先走了。站住！什么事？你要带他去哪里？到我的 condo。他同意了吗？何建志，对吗？你是他的谁啊？我是他朋友。我是他男朋友。你还敢说是他的男朋友？你都跟别的女人订婚了。这是我跟 Megan 之间的事，不需要你多管闲事。不能带他走。只是喝了两杯酒而已。你平时喝一杯就醉了，你喝两杯不醉才怪。走啊，冲你回家。不可以，不可以！我妈看到我这样，她会把我打死的。哎，你要打给谁啊？有木啦？不可以，木森哥也会把我骂到臭头的。那你讲，你要去哪里？嗯，送我去，去开房。你又来。怎么，电池哥？你怕？刚才那个刘老板认识他的人都叫他刘大炮，没读过几年书
，是一家上市公司的总裁。你知道他靠什么发财的吗？翻版光碟，从 CD、VCD 到 DVD， 一片小小的光盘，那个时候在市场上卖十块钱。你知道他本钱多少吗？五块。你答对一个字，五毛钱。五毛钱，哇，不是赚翻了？是啊，他一年至少卖几百万片，你猜他赚多少钱？哎，你还记得那天在高尔夫球场骂我的李老板吗？当然记得啊，奸商、骗子、可笑。我告诉你，十个商人九个奸，那一个不奸的，最后的结果。就是破产。李老板谁不知道，他盖的房子用的都是劣质的材料，难怪他怕蛇啊！因为蛇一爬就爬进他家了。你知道吗，林木森？这个世界遍地黄金，就看你怎么拿。走私贩毒、杀人抢劫，这是最笨的赚钱方法。赚了钱。要大大方方的花，快快乐乐的花，这才是聪明人干的事情。你包，你说的容易，几个人做得到？所以要用脑啊！你想不想发达？想啊，包，当然想要发达。我女儿呢，是我的心头肉。为了她，我可以失去一切。你救了我女儿的命，就等于救了我的命。我会帮你实现心愿，但是我想知道，你会为了金钱牺牲什么，付出什么代价？不是，付出什么代价？啊，这我不知道，呃，可能是微不足道的东西，也可能是你很珍惜的东西。就好比那个刘大炮，是，他是赚到了上亿身家。可是老婆离婚，他的儿子女儿都是只会花钱的败家子、败家女。赚了钱，失去了亲情。哦，我知道，就很像买马票咯，买马票呢，就要准备输那些买马票的钱嘛。人生就是这样的。所以你无怨无悔？我无怨无悔。好，那我告诉你。要发达的第一步，就是要了解人性的贪婪，因为在欲望面前，没有几个人抵得住诱惑。哎呀，早点休息啊！等一下啊，不让我脱。啊？我是说帮我脱鞋、啊，我起不来。你呀、啊，喝成这个样子，被你妈妈看到会被骂死的。嗯，别说了啦，动不动就提起我妈。我现在是成年人了，我想喝就喝，谁都不能阻止我。听到吗？听到了，早点睡。我不要，你叫我睡我就睡吗？从现在开始，我不要做乖女孩了，我要任性的活。任性的活，任性的活。你小声一点，别在别人恐怖。建志哥，帮我脱。我脱了。我是说衣服。We go round and round. 不要闹了。我没有闹啊，我很热。你热的话，我把爱空调大一点。OK， 调冷了。你记得啊，明天十二点之前要写稿。房费我已经付了。OK， 
，拜拜，胆小鬼。你骂谁胆小鬼？你呀、啊，你不是胆小鬼吗？一直要跑掉。我几时要跑掉？我叫你帮我脱衣服，你不就跑掉吗？我就赌，你没有这个胆帮我脱衣服。不就是脱一件衣服？何建志，出来，出来！你这家伙干的好事，六木，你听我解释。我叫你看我的真听，你却眼巴巴看着那家伙把他带走。吴木森哥，我都跟你说不是建志哥的错啦，是真听要我阻止建志哥的。我还没跟你算账，你刚刚狼狈为奸啊！你们两个啊，真的让我太失望了。阿浩，你阿浩什么啊？我才对你失望呢！你说什么？你关心真婷多过关心我这个堂妹。你都没事，我关心你干嘛？谁说我没事啊？我昨晚替真婷喝了两杯酒啊！要不是这只哥，我可能都回不了家了。我到现在头还很痛哎。他是因为你笨蛋，谁叫你跟他去喝酒啊？明知道人家心情不好，一定会借酒消愁的。真婷不是这样的人。所以，真婷现在怎样啊？没事了吧？什么没事啊？到现在还无消无息啊？那阿德找到他了吗？你知道他住哪里吗？他昨晚没有回家，连电话也没有打回去。你这么多担心啊？但是还要装个没事，找理由呢去瞒住他妈妈。哎，我是在你真美面前呢，拍着胸口跟他说会照顾好他妹妹的，现在还笑多不语。佳慧，你再打给他。有他的消息，马上打电话给我。我去找你真美了。还是没有通啊？你，你还好吗？我很好啊，我为什么不好啊？昨晚，昨晚，哦，你是说昨晚喝醉酒的事啊？跟我妈说，我是跟一个同学一起做 project， 做的太迟了，得失费又很贵，所以我们就在图书馆过夜。他也是唠叨了我两句，看来我妈还是比较在乎钱。昨天晚上
。对不起，我会负责的。你要怎么负责啊？我会娶你的，建志哥。我问你一个问题啊，你你爱我吗？倒是有点喜欢你的，不过我没有想过要嫁给你。我明白了，我只是一个卖傻爹的，我还要帮我阿爸还债。跟这个没有关系，你没有让我有心跳加速的感觉，我没有那种非嫁不可的冲动。你好像松了一口气哦，不用为我负责，你好像就变得轻松了。没有啦，刚才六木来找我麻烦，我我以为他知道。那我先走啦。建志哥，你不用担心，这是我跟你的秘密，我不会跟别人说的。拜。Bye 等一下，有人来看档。我,我想把这个档口让出去。那个海哥整天来收账。我们赚多少钱都没用啊，都不够给他，那倒不如把这个档口让出去，别错了。这档口让出去之后啊，我会跑去麻坡找个地方躲起来，你呀、啊，自己啊租个摊位自己做，或者是打工，随你。志伟，你别担心了，你那一副聪明相不会有事的。他是自作聪明，从小就这样，老是做跟别人不一样的事。问他为什么，他总能说出一大堆理由。他中四的成绩考得很好，同学都去了初级学院准备上大学，可是他却选择去理工学院，说这样子可以比同学更早出来社会工作，是最聪明的做法。早起的鸟儿有虫吃，这个说法也没错，只不过婆丽的文凭跟大学的文凭毕竟不一样。我也这么说啊，可是他说他追求的不是事业，而是嫁给有钱人。他说女生的学历越高只会吓跑男人，而在年轻漂亮的时候出来职场工作，遇到理想对象的几率就会更高。结果他还没有进入职场呢，就找到富家公子了。但我跟你说，这个富家公子不管我怎么看，都不是什么好东西、啊。他又怎能知道人家不会玩弄他、算计他呢？你妹是真聪明，不是假聪明。要玩弄他，没那么容易的。别苦着脸了，好不好？说不定我们在担心他的时候，他已经回家了。姐，我真的不明白你在想什么。那个男人不是已经订婚了吗？这种人你连见都不应该见，可是你还跟他回家，就算被告被告上法庭，法官也会给他一个辩护的机会吗？我只是想要让他说清楚、讲明白。那他说清楚、讲明白了吗？这种花花公子呢，肯定是借口多多，把所有的责任呢都推给那个女人，说的女人呢一厢情愿，他什么都不知道。错，他承认他们是订婚了。可是他也是被逼的、啊，你相信他这种鬼话？我当然不信啊！可是听了他的解释，我就信了。他怎么解释？他
他说是双方父母的决定，他们根本就没有问过他的。当时他们突然叫他回去，他以为是家里出了什么急事，可是，一下飞机之后，那个司机就马上载他去酒店，双方父母还有那个女人都在现场。后来，他们就直接把这个订婚的消息给公布了。他说啊，他根本就不爱那个女人，他爱的人是我。哇，爱有什么用啊？啊，他要结婚的对象又不是你，难道你要变成小三了？我只会当正宫，我绝对不会当小三的。我管她是什么银行家的女儿，都给我靠边站。所以你就相信了她的花言巧语。你不要把我想象的那么幼稚，好不好？林木生，帮我解看。什么来着？是阿德那个男的在网络上写的。我订婚了，我怎么不知道？四月一号，愚人节，提早来了吗？哈哈，往下滑，还有 Part Two。Part Two， 啊，我在这里郑重宣告，我真正爱的人是他。你怎么样？下面有一张照片，就是你妹还有阿德的合照。阿姐，花言巧语当然不可以信，要用行动来证明他的诚意。他证明了。你也就相信了，应该是说，我选择相信，所以我跟他上床了。好。不是啊，大姐，我是被他感动的。他明明知道他这么做会被他的父母责备，可是他还是选择公开跟我示爱。也不用以身相许吧，林木生，这种事情可以控制的吗？感觉来的时候，自然而然就会发生了。难道不是吗？你问我，我我怎么知道？你不要告诉我，你到现在还是处男呢、啊？李真婷，你懂不懂羞耻的？这种事跟羞耻不羞耻无关吧？男欢女爱是很正常的事。大姐，你不要老古董啊！你才大我一岁多哎。喂，嗯，你跟我姐在一起多久啦？三个月零八天。不要跟我说，你连他的手都没有拉过。你说什么话？当然拉过啊。那亲过了吗？亲，亲。摸过了吗？啊！我我我，冷静点，冷静点啊！大姐，你不要这么激动。别说了，别说了。好，好，好，我不说，我去煮饭，跟他分手。什么？我叫你跟他分手？不是吧，大姐。我跟你坦白说，我跟他上床了，我就是想要让你知道，我对他是认真的。你现在要我跟他分手，那我是亏大了。李真婷，你以为你现在是在做生意啊？不适合的人就应该马上离开。对对对对对，一失足成千古恨，再回头已百年身，对吧？啊？你以为你在拍古装吗？这是古人的智慧，听了不会吃亏的。虽然你姐吃的也没有比你吃的米多，但她毕竟年纪比你大，比你成熟，比你想的多。她叫你跟她分手，肯定有她的理由的。理由？好啊，你你说，你说是什么理由呢？她连话都没有跟她说过啊，凭什么叫我跟她分手啊？就凭她的第六感吗？你说，就是第六感，第六感。嗯，你拍完古装，现在在拍 X 档案吗？你不要不相信，很多人都说亲人之间呢是有心理感应的，他一定是感觉有什么不对呢，才叫你跟他分手。你还真会掰。什么掰？大姐，我知道你关心我，可
，这这是我自己的事情，我自己来解决，好不好？无论后果怎么样，我自己负责。郑婷，今天觉得怎么样？是你不听姐的话，不怪你，要怪就怪大姐，全都是我的错。嗯、有人在房里吗？谁呀、啊？大姐，伟豪，你快点去叫住那个人。谁呀、啊？没有人啊。刚才有个人在你二姐的房间，我问他是谁，他没说话就走了。是个女的，应该走不远。你快点去看看她是谁。哦、小姐，请等等。请问你是去看我二姐的那个人吗？哦，我的二姐是李珍婷，她住在一楼三号病房。不好意思，就是他，就是这个脚步声，还有这个香水味。你是谁？我刚才进房间的时候你就已经在了，为什么不出声？啊，刚才是进错病房，打扰你们了，对不起。是不是有人让你来的？刚才已经说过了，是进错病房。莫雪敏，你就是莫雪敏。不要再来了！不要再来了！你听到了没有？大姐，大姐，不要再来了！他已经走了，不然我是送你回去吧。伟豪，你去告诉护士，以后除了家人，不准让任何人来看你二姐，知道吗？知道了。李珍婷，林文森要跟你说，他帮你报仇了，他已经帮你报仇了。老妈每次来看你，回去都会哭一轮，所以我就不让他来了。他最近身体越来越虚弱，动不动就感到头晕，有时咖啡泡到一半，就泡得脸青唇白的。我叫他回去休息，劝得我口水都干了，他就是不肯。他说在店里忙，一天很快就过去。在家里，时间过得特别慢。其实他是害怕。一个人在家，就会想起你。你知道老妈是最疼你的，因为你最会讨她欢心。虽然你也最会惹她生气。郑婷啊，老妈真的真的很辛苦。大姐，你也是撑得很辛苦啊。你需要帮妈看店，要照顾妈
你自己还有一头家要照顾。你听到没有啊，二姐？我没有像大姐这么有耐心啊！你再不起来的话，我就和你断绝姐弟关系。李伟豪，大姐，你又不是不知道，二姐小时候是怎么样恐吓我的。李伟豪，你再不从厕所滚出来！我就和你断绝姐弟关系，李伟豪，你的数学考试再粗心大意，该拿一百分，你拿九十九分，我就和你断绝姐弟关系。李伟豪，你再欺负大姐的话，我就和你断绝姐弟关系。大姐，莫雪敏是谁？刚才你问他是不是有人让你来的，你想到的那个人是谁啊？我知道你心里藏了很多东西，说出来吧，或许我可以帮你分担。说出来又怎样？你二姐都已经变成这个样子了，我说了，这一切就不会发生吗？大姐，你没事吧？没事。大姐，事情发生了，自然无法挽回。但是或许我们可以从中找出事情发生的原因，还有真相。真相？没错，真相。二姐出事那年，我还在读大学，住在宿舍，所以对整件事情的了解不多。后来我查了资料，说是阿德登和二姐。忽然起了冲突，双双从二楼坠下。以上的经过是林佳慧向警方透露的。林佳慧是二姐的好朋友，当天她陪同二姐去见阿德登，不知道为什么两个人起了冲突。她试图阻止他们争吵，结果被推倒在地，昏眩了过去。清醒后，阿德登和二姐已经消失了。不要再说了。更吊诡的是，林佳慧后来失踪了，她的尸体被发现的时候。已经是半年后的事情了，大姐，我身为一名警务人员，发觉这个案子可疑的地方太多了。如果我们避而不谈，只会让真相石沉大海。我不要知道什么真相，我只要老天爷把你二姐还给我，我只要她好好的。那我们不说了，啊？你要知道是吗？你要知道，那我就告诉你，我告诉你真相。真相就是我，都是我的错，都是我不好。我不听老妈的劝告，执意要跟林木生在一起。我这个做大姐的，没有给你们好榜样，还整天摆个大姐的架子要来管你们。陈婷，她不听话，我除了妈也没有其他的办法。她遇到问题，我除了说她经有的没的废话，我一点实际上的帮忙都帮不上。真相就是我，真相就是我不配当你们的大姐。哭吧，痛痛快快的哭出来吧莫小姐，我们是你大哥吕秋波派来接你的。接我去哪里？请你跟我们来，就知道。我怎么相信你们？让我先打个电话确认一下吧。我大哥没接，不能跟你们一起走
。哎，你们想干嘛？莫小姐，请你不要让我为难。你才为难我吧？走开。莫小姐，我请上车吧。走，放手。你们在干什么？我是李伟豪，刑事侦查局调查员。莫小姐，我们昨天在疗养院有碰过面。嗯。他们是什么人？他们想要我跟他们一起走，说要带我去见我大哥，但是我从来都没有见过他们。莫小姐，我们真的是 Richard 莫先生派来请你的。请？那为什么我看起来更像是要拐走人的样子啊？警官。你可不能冤枉人呐！你愿意跟他们走吗？我已经拒绝他们了，他们却硬要拉我上车。那他就是没有再冤枉你喽？你还有你，转身过去，双脚张开，双手贴在车上，我要搜身。警官，请你遵照指示，转身过去。喂，喂，尉迟哥哥。这有两个人说是你派来的。如果你想找我，打个电话就行啦，干嘛要派两个人来？我还以为有人要绑架我。你在哪里？公海。哦。怎么了？那两个的确是我大哥派来的。李警官，你是偶然经过，还是有目的而来的？我的确是有事情想找你谈谈，请问现在方便吗？上车吧。在那边，有事看到莫塔吗？莫塔老婆要生了，他跑回家了，听到吗？你们两个要出海钓鱼啊？是啊，钓鱼后我们要去利贝岛潜水。利贝岛，那是泰国地方哦。莫塔跟我说那里的游客少，是潜水的好地方。哎呀，那很远哦。没关系，谢谢。喂,喂，等一下，等一下，你们跟莫达谈好价钱了吗？电话上谈好了。你们带护照啊，我可以载你们去。你们等一下在这个码头等我，我去给船添个油啊。怎么称呼啊？叫我阿成啊。可能。